அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய மாடர்ன் சர்வே இன் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக வெளியாகக்கூடிய அரசு விலை வாய்ப்புகளை தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிஎஸ்சியை மட்டுமே நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த போட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லாமல் பிற விலை வாய்ப்புகளையும் நம்ம அதிகமாக அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த வேலைகள் சிவில் சம்பந்தமான வெளிவரும் பொழுது அது நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் உள்ள விலை வாய்ப்புகளையும் தொடர்ந்து நம்ம அப்லோடு பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்ம அப்லோடு பண்ணுறதுக்கு தேவையான டீட்டெயில்டு ஹிஸ்ட்ரியை வச்சு தான் நம்ம வீடியோவே அப்லோடு பண்ணுறோம் தேவையில்லாமல் நம்ம அப்லோடு பண்ணதில்லை அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசண்டாக வெளிவந்த ஒரு ஜாபு தான் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் ரிசர்ச் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட கண்ட்ரோலில் உள்ள என்ஐ டிடி டிஆர் அப்படி சொல்லக்கூடிய இதில் இருந்து இன்றைக்கி குரூப் ஏ பி சி அந்த மூணு விதமான பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கக்கூடிய விண்ணப்பங்கள் இது வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகிருக்கு விருப்பம் உள்ளவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் இதில் நம்ம சிவில் சம்பந்தமான விலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அது கூடயே பிற படிப்புகளுக்கு உண்டான விலை வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஏ போஸ்ட்டு இதுக்கு குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் சி இந்த நாலு இந்த மூணு விதமான போஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது அக்டோபர் தான் லாஸ்ட் டேட்டு இதுக்கு இந்த இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக இவங்களுடைய லாகின்ல இன்னும் சரியாக வட இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணலை பேப்பர்லாம் அன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இவங்களோட என்ஐடி டி என்ஐடிடிஆர் டாட் ஏசி டாட் இன் அந்த அந்த லாகினில் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே கால்ஃபர் பண்ண இதை தான் காட்டுது புதுசாக காட்டலை அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே கால்ஃபர் பண்ண இதே போஸ்ட்டுக்கு உண்டான என்ன தகுதியோ அதை மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அவங்க அஃபீஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணோடனே அவங்க லாகினில் நான் போடலாம் இது வந்து இன்றைக்கி பேப்பரில் வெளியான ஒரு 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 இது தான் ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இதில் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமில் ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் இருக்குது அது யாருக்குன்னா யூயா இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் என்ன போஸ்ட்னா ரிட்டர் போஸ்ட்டு அது ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் யாருக்குன்னா இடபிள்யூஎஸ்க்கு இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் ஒடெக்ஷன் அசிஸ்டண்ட் இதுக்கும் ஒரே போஸ்ட்டு தான் எஸ்டிக்கு ஸோ மொத்தம் குரூப் ஏவில் மூணு போஸ்ட் இருக்குது இந்த மூணு போஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சம்பளம் எவ்வளோனா பே லெவல் டென்னில் சம்பளம் எவ்வளோனா ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறு ரூபாய் இருந்து ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா வரைக்கும் இதுக்கு சம்பளம் வழங்குவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பி இந்த குரூப் பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீனியர் ஆஃபீஸர் கிரேடு ஒன் சீனியர் பிஏ டூ டேரக்டர் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஆஃபீஸர் கிரேடு ஒன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் கிரேடு ஒன் ஜேஇ சிவில் இந்த ஜேவி சிவிலுக்கு ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் இருக்குது இந்த ஒரு போஸ்ட்டை ஓபிசியில் நம்ம ஓபிஸ் ஓபிஸ் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த ஜேஇ சிவிலுக்கு எவ்வளவு சம்பளம்னா பே லெவல் சிக்ஸில் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் இதுக்கு சம்பளமாக வழங்குறாங்க அடுத்து செக்ஷன் ஆஃபீஸர் கிரேடு டூ அட்மின் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் அடுத்து டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கிரேடு ஒன்று கேமராமேனில் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குரூப் ஏ பியில் உள்ள போஸ்டிங் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பற்றி டீட்டெயில் வேணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி என்ஐ ட்ரிபிள் டி ஆர்சி டாட் ஏசி டாட் இன் ஸோ அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து குரூப் ஏ பியில் உள்ள போஸ்டிங் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நான் சியில் உள்ள போஸ்டிங் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் குரூப் சி லெவலில் உள்ள போஸ்ட்டு இதுவும் அதே மாதிரி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் ரிசர்ச் எங்கேனா சென்னையில் அரமணியில் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா குரூப் சியில் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் கிரேடு டூ ஃபார்மசிஸ்ட் போஸ்ட்டும் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் கிரேடு டூ கன்சோல் ஆப்ரேட்டரும் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் கிரேடு டூ ஜூனியர் டாப்ஸ் மேனும் சிவிலில் ஸோ நம்ம சிவிலுக்கு 
மொத்தம் ஒரே ஒரு போஸ்ட் இருக்குது எஸ்சி அவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அடுத்து சீனியர் செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டண்ட் அந்த போஸ்ட்டுக்கும் சீனியர் செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டண்ட் அதே இன்னொரு போஸ்ட்டு அப்புறம் சீனியர் செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டண்ட் சின்னோகிராஃபர் போஸ்ட்டு அப்புறம் சீனியர் டெக்னீஷியன் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இசியில் உள்ள போஸ்ட்டு அடுத்து சீனியர் டெக்னீஷியன் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஐடிஐ அண்டு சிஎஸ்சியில் உள்ள போஸ்ட்டு அடுத்து டெக்னீஷியன் உள்ள போஸ்ட்டு இந்த போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன ஒரு இதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இன்றைக்கி 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 பேப்பரில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அந்த கன்சர்ன் வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுவுமே விடவே இல்லை ஏற்கனவே இதே போஸ்ட்டுக்கு கால் ஃபேர் பண்ணதை மட்டும் அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ நான் இப்போ அந்த அந்த ஜாப்புக்கு இதே இப்போ டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கிரேடு டூ டால்ஸ் மேனுக்கு என்ன தகுதி வச்சுருக்காங்க என்ன எக்ஸாம் என்ன சில வச்ச வச்சுருக்காங்க லாஸ்ட்டாக வச்சுருக்காங்களோ அதை உங்களை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் அந்த குரூப் ஏழு உள்ள போஸ்ட் நான் சொன்னேன்ல டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது இந்த போஸ்ட்டுக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா எம்இஎம் டெக்கில் சிஎஸ் முடிச்சுருக்கணும் அல்லது ஐடியில் பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் இதுதான் வந்து இதனுடைய தகுதி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய அந்த அந்த ஜாபினுடைய என்ன தேவை அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து அடுத்த போஸ்ட்டான டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் எடிட்டரில் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு போஸ்ட்டு எம்இஎம் டெக் அண்ட் மாஸ்டர் டிகிரி இன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஜேர்னலிசம் அதில் முடிச்சுருக்கணும் இதுக்கும் அதே மாதிரி என்ன ஜாப் தகுதியோ அதை போட்டிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் ஒடெக்ஷன் அசிஸ்டண்ட் இது ஒரு போஸ்ட்டு இதே சேம் தான் என்ன என் எம்இஎம் டெக் இன் மாஸ்டர் டிகிரி இன் மீடியா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டெலிவிஷன் அண்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன் டைரக்ஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மீடியா வித் மினிமம் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ அதுக்கு என்ன தகுதி அப்படி நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது போக அடுத்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது நம்ம நம்மளுடைய சிவில் போஸ்ட்டான டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கிரேடு டூ ஜூனியர் ட்ராஃப்ட்ஸ்மேனுக்கு என்ன தகுதி அதாவது என்ன சிலபஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மொத்தம் ரெண்டு எக்ஸாம் எனக்குது ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ அந்த பேஸ் ஜூனியர் ட்ராஃப்ட்ஸ்மேனுக்கு அந்த பேஸ் ஒன்றுக்கு என்ன எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இது தான் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பாட்டாக பிரிக்கிறாங்க ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குவான்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டர் எஃபிஷன்சி இந்த பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நூறு கொஸ்டின்ஸு நூறு மார்க்கு நைன்ட்டி மினிட்ஸு ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன சிலபஸ்ஸு அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயில் தான் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய குரூப் சி சியில் உள்ள போஸ்ட்டு ஜூனியர் ட்ராஃப்ட்ஸ்மேனில் வரக்கூடியது இது குரூப் சியில் உள்ள உள்ள போஸ்ட்டு ஒரே ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அந்த போஸ்ட்டுக்கு உண்டான எக்ஸாமில் ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குது பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பேஸ் ஒன்னுடைய சிலபஸ்ஸு ஸோ நீ நீ இதை மறக்காமல் ஏன் வச்சுக்கோங்க பேஸ் டூ வந்து நம்மளுடைய சிவில் சிலபஸ் தான் வரும் ஸோ அடுத்து நான் உங்களுக்கு அதை நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது அதே டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கிரேடு டூ ஜூனியர் ட்ராஃப்ட்ஸ்மேனுக்கு என்ன தக என்ன எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் இதுதான் சிலபஸ்ஸு ரிட்டன் டெஸ்ட்டு பேசிக் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் செயின் சர்வேயிங் காம்பஸ் சர்வேயிங் பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் லெவலிங் டோட்டல் ஸ்டேஷன் குளோபல் பொசனிங் சிஸ்டம் கேடு பில்டிங் அண்ட் ட்ரைனேஜு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறம் இது இருக்குது ஸ்கில் டெஸ்ட் வர்றதுக்கு டூ டி ட்ராஃப்டிங் த்ரீ டி மாடலிங் ஆட்டோ கேட் ரிவிட் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது அடுத்து மெக்கானிக்கலுக்கு ஸோ நம்ம சிவிலுக்கு உண்டு நம்ம சிவில் அதே மாதிரி மெக்கானிக்கலுக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி ட்ரிபிள்இக்கும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பார்த்துக்குங்க நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் பார்த்தது குரூப் சி லெவலில் உள்ள டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ஜூனியர் ட்ராஃப்ட்ஸ்மேன் கிரேடு டூ ஓகேங்களா அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் கிரேடு ஒன்றை பார்க்க போகிறோம் அந்த சிவிலுக்கு உண்டான அது அதுவும் நம்ம நம்ம போஸ்ட்டு தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து குரூப் பியில் உள்ள டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கிரேடு ஒன்னுடைய ஜேஇ
அதே ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரெஃபிஷன்சி இந்த அஞ்சுலேருந்து ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்க்கும் அஞ்சுக்கு மொத்தம் நூறு மார்க் அவங்க வந்து கேட்பாங்க இவ்வளோ தான் மொத்தமே ஸோ இது தவிர்த்து வேறு எதுவுமே கிடையாது இப்போ இது பேஸ் ஒன்று அடுத்து பேஸ் டூக்கு உண்டான இதை காட்டுறேன் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து நம்ம கிரேடு ஒன் ஜேஇ சிவில் உடைய பேஸ் டூ உடைய சிலபஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது பேஸ் ஒன்று ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸு காங்கிரீட் டெக்னாலஜி சர்வேயிங் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் அப்புறம் ஆர்சிசி அண்ட் ஸ்டீல் டிசைன் எஸ்டிமேட்டிங் காஸ்டிங் அண்ட் வேல்யூவேஷன் ஸோ இந்த ஆறு ஆறு தான் சிலபஸ்ஸு இது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குரூப் பியில் உள்ள உள்ள போஸ்ட்டு அதாவது டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் கிரேடு ஒன்றுங்கிறது குரூப் பியில் உள்ள போஸ்ட்டு அதே டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் கிரேடு டூ அப்படின்னா அது குரூப் சியில் உள்ள போஸ்ட் ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்பளம்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது ஜேஇ ரேங்க்கு அது ஜூனியர் ட்ராஃப்ட்ஸ்மேனுங்கிற ரேங்க்கு ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் என்னென்ன என்னென்ன இதுன்னு நான் நான் சொல்லியிருக்கேன் தெளிவாக இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன தகுதி டிப்ளமோ அப்ளை பண்ணலாமா இல்லை பிஇ அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது நீங்கள் பாருங்கள் அதை நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கிரேடு ஒன்னோட ஜேஇ போஸ்ட்டுடைய யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு கூடிய நான் சொன்ன மாதிரி ஓபிசி மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஜேஇ சிவில் இந்த குரூப் பி லெவலில் உள்ள போஸ்ட்டு இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஇ சிவில் முடித்தவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் டென் இயர்ஸ் அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் பிளம்ப முடிச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதுமானது ஸோ நீங்கள் டிப்ளமோவும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பிஇயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் ஜூனியர் இது வந்து ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் கிரேடு ஒன்றுடைய ரேங்க் குரூப் பி லெவலில் உள்ள போஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இவங்க இதை பற்றி இந்த அப்ளை பண்ணுற லிங்க்கு வந்து இன்னும் அவங்க டீட்டெயிலில் வந்து அவங்க தரலை இது இப்போதைக்கு வந்து அறிவிக்கை தான் வெளியாக இருக்குது அந்த லிங்க்கு ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் மேபி இன்னும் இந்த கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ்லாம் முடிஞ்சோடனே அவங்க இந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்களும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் டெய்லி அதை வா வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த லிங்க் கொடுத்தோடனே நான் இந்த நான் வீடியோவுடைய இதில் கொடுத்துட்றேன் இதில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு போஸ்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம்னா அது டெம்பரவரி ஜாப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது அந்த ஜாப்புடைய எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது அது நம்ம ஸ்டேட்டில் இல்லை வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்குது நம்ம இங்கேருந்து போகணுமா செய்யணுமா அப்படிலாம் பார்க்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அது நம்ம நம்ம வீடியோ நம்ம சேனலில் அப்லோடு பண்ணுற எல்லாமே பெரிய பெரிய ஒரு நல்ல இதில் உள்ள போஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்டு அல்லது கவர்மெண்ட் அப் அண்டர்டேக்கிங்கில் உள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம் கம்பெனியில் உள்ள வேக்கண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் சும்மா எல்லா ப்ரைவேட்டில் கம்பெனியில் உள்ள எழுத்து அப்போலாம் நான் அப்லோட் பண்ணல அப்படிலாம் நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் ஸோ நான் வந்து குறிப்பிட்ட சில தான் நான் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு இப்போ கஷ்டமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அடுத்து ஃப்யூச்சரில் இதை விட ஒரு பெரிய ஜாப்புக்கு போகிறதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம்டு போஸ்ட்டு டெம்பரரி போஸ்ட் இல்லை கன்ஃபார்ம்டு போஸ்ட் கிடச்சிது அப்படின்னா உங்கள் லைஃப் டோட்டலாக மாறிடும் ஏன்னா வந்து டிஎம்பிசியை மட்டுமே நம்பினோம்னா அது கெவி அதாவது இவங்க போஸ்டிங் போகிறதுக்கு டைம் ஆகுது ஸோ இஷ்ட ஒரு டைம் ஆகுது ஸோ அதிகமாக போட்டி அதிகமாகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் எல்லா சிவில் சம்பந்தமான அதிகமான விளையாட்டுகளை நீ நீங்கள் நீங்கள் உருவாக்க நீங்கள் அட்டன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அவரோட இது தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் என்கிட்ட கேளுங்க இது வந்து என்னுடைய இது அதே மாதிரி ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவிலுக்கு உள்ள மாதிரி அது அடுத்து இது அதை பற்றி எதுவுமே அவங்க அப்லோடு பண்ணலை நான் அப்லோடு பண்ணோடனே அதையும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் இதை பற்றி ஏதாவது மேற்கொண்டு என்ன இது கிடச்சாலும் நான் ப்ராப்பராக அப்லோடு பண்ணுறேன் இந்த அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்க்கு வந்து கிடச்சிச்சுன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மையும் இல்லை ஆன்லைனில் அப்ளை மாதிரி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த லிங்க்கையும் இல்லை ஆஃப்லைனில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மையும் நான் வந்து இந்த லிங்க் கீழே நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ
థ్యాంక్ యూ